good morning all of you today we are going to start new lesson lesson number 3 basic analytical techniques first we will discuss what is analytical chemistry एनालिटिकल केमिस्ट्री मे का लास्ट लेक्चर लागित हो बरबर का है एनालिटिकल केमिस्ट्री हि एक साइंस की ब्रांच है बरबर इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री साइंस मधी केमिस्ट्री ची एक ब्रांच है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्टडी के कशाच स्टडी के सैपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्युरिफिकेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the separation identification and purification of chemical compounds chemical compounds ahet chemical compounds separation kele jata identification kele jata ani purification kele jata barobar ata hi ji definition ahe yamadhe aplyala mahiti chemistry che chemistry konte konte pahile apan organic chemistry inorganic chemistry and physical chemistry ani hi ahe analytical chemistry analytical chemistry which is based on practical practical by using practical hi tumhala analytical chemistry kay kele jate ya madhun separation identification ani purification ekadya chemical compounds kay kele jata separation kele jata identification kele jata ani tyas pramane purification suddha kele jata ma aplyala ya madhe basic analytical techniques techniques pahaycha ahet ya madhe basic analytical techniques analytical techniques konte konte ahet प्युरिफिकेशन ऑफ सॉलिड फर्स्ट है सॉलिड सा फर्स्ट है प्युरिफिकेशन सॉलिड अपने प्युरिफाय कर मग सॉलिड सॉलिड है प्युरिफाय कर प्युरिफाय कर इम्प्युरिटी अपने है रिमूव कराएं है इम्प्युरिटी रिमोल ऑफ इम्प्युरिटी इम्प्युरिटी का अपने काड़ून टाका है बरबर प्युरिफिकेशन रिमोल ऑफ इम्प्युरिटी इज कॉल्ड एज प्युरिफिकेशन इन विच टू टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटीज आर प्रेजेंट टू टाइप इम्प्युरिटी फर्स्ट वन है सोल्युबल इम्प्युरिटी एंड सेकेंड वन है इनसोल्युबल इम्प्युरिटी इनसोल्युबल मीन्स जे सोल्युबल नहीं नॉट सोल्युबल इन सोलव राइट फर्स्ट वन है सोल्युबल इम्प्युरिटी सेकेंड वन है इनसोल्युबल इम्प्युरिटी फॉर एक्जाम्पल सोल्युबल इम्प्युरिटी मध्य अपन एन ए सी एल प्लस वॉटर एन ए सी एल मीन्स सॉल्ट राइट सर्वान महत्ति है सॉल्ट है मीट है सॉल्ट मध्य जर आप वॉटर ऐड के सॉल्ट हाला सोल्यूशन सोल्यूशन मेडअप ऑफ सोल्यूशन मेडअप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉलवट सोल्यूशन जे है सोल्यूट प्लस सॉलवट नि तैयार होते बरबर सोल्यूट ची क्वांटिटी कश सोल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सोलव प्रेजेंट इन मैक्सिम अमाउंट राइट सोलव लार्ज क्वांटिटी मध्य मैक्सिम राइट मग ये सोल्यूशन सोल्यूशन मेडअप ऑफ सोल्यूट प्लस सोलव सोल्यूट सर्वान महती है एन एस सी एल वॉटर ऐसी सोल्यूशन मध्य सोल्यूट को सोल्यूट है एन ए सी एल एन ए सी एल हाँ है सोल्यूट वॉटर का सोलव सर्वान महत्ति है ना मग वॉटर की जी क्वांटिटी है ती क्वांटिटी का लार्ज है जी एन ए सी एल ची क्वांटिटी है ती का है लेस है नेक्स्ट सोल्यूबल आता एन ए सी एल जर आप वॉटर मध्य ऐड के एन ए सी एल जर आप वॉटर मध्य ऐड के मीठ पूर्णपने क्या हो रहा है डिजोल्व हो रहा है बरबर टाइप जी इम्प्युरिटी है सोल्युबल है कसा है सोल्यूशन सोल्युबल एन ए सी एल विच इज सोल्युबल इन वॉटर वॉटर मध्य हो रहा है पूर्णपने डिजोल्व हो रहा है नेक्स्ट एक्जाम्पल बेक्स्ट टाइप बढ़ू अपन इन सोल्युबल इम्प्युरिटीज इन सोल्युबल इम्प्युरिटीज मध्य सैंड प्लस वॉटर सैंड प्लस वॉटर घूत बरबर मग 
सैंड सैंड मे वालू बरबर का सैंड मे वालू जर आप वॉटर ऐड के सैंड पूर्णपने डिजॉल्व हो सैंड डिजॉल्व हो नहीं कारण सैंड मध्य सिलिकेट्स प्रेजेंट आता सिलिका प्रेजेंट आते बरबर ना सैंड मध्य सिलिका प्रेजेंट आते वॉटर मध्य का इनसोल्युबल सैंड का इनसोल्युबल है फॉर एक्जाम्पल एन एसीएल फर्स्ट एक्जाम्पल पर फर्स्ट एक्जाम्पल कौ एन एसीएल मध्य वॉटर ऐड के बरबर एनएसीएल वॉटर ऐसी सोल्यूशन मध्य केसीएल ची इम्प्युरिटी एड के लिए केसीएल सुधा का सोल्युबल बट जर आप एन ए सी एल वॉटर सैंड जर घर इम्प्युरिटी जी है सैंड ठीक है इनसोल्युबल देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी फर्स्ट वन इज सोल्युबल इम्प्युरिटी सेकेंड वन इज इनसोल्युबल इम्प्युरिटी सोल्युबल इम्प्युरिटी मीन्स सोल्यूट पार्ट कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वर्ड एंड इन सोल्युबल इम्प्युरिटी मीन्स सोल्यूट पार्ट कि इम्प्युरिटी जी है अनडिजॉल्वे अनडिजॉल्व देन वॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस फिल्ट्रेशन का है एक प्रोसेस है सबस्टन्स विच रिमेन्स अनडिजॉल्वे सबस्टन्स जे क्या अनडिजॉल्व जे डिजॉल्व हो अनडिजॉल्व इन द सॉल्वेंट आर कैन बी सेपरेटेड बे सबस्टन्स है डिजॉल्व अनडिजॉल्व इन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट घर सॉल्वेंट आर कैन बी सेपरेटेड फॉर एक्जाम्पल अपन घू चा टी बरबर टी ची प्रोसेस का है चाह कर शुगर प्लस वॉटर प्लस का टी पाउडर बरबर ना मैं ज्यादा शुगर आहे ती वॉटर मध्य है सोल्युबल है का इनसोल्युबल है वॉटर मध्य शुगर ही का सोल्युबल है का इनसोल्युबल है सोल्युबल है टी टी पाउडर जी है ती का है इनसोल्युबल है मग अपन चाह के होता कम्प्लिटली डिजॉल्यूशन होते शुगर चीज टी पाउडर चे डिजॉल्यूशन है कम्प्लिटली डिजॉल्व होता का नहीं शुगर वॉटर टी अपन का चाह कम्प्लीट कर टी स्ट्रेनर है टी स्ट्रेनर गाड़ी चाह ची गा जी आती कर चाह फिल्टर कर तसा घे तो का चाह नहीं का कर तो फिल्टर कर चाह जो है तो क्या करो अपन फिल्टर कर अनडिजॉल्व अनडिजॉल्व पार्टिकल्स को अनडिजॉल्व पार्टिकल को टी टी पाउडर जी है ती क्या है अनडिजॉल्व दैट इज कॉल्ड जी अपन प्रोसेस करते गाड़ी प्रोसेस जी करते फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन सर्वान समझ लगा वॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन सपोज अपन चाह घ सपोज अपन चाह करा घर चाह करता कर शुगर प्लस वॉटर प्लस एंड टी पाउडर बरबर टी पाउडर का इन्सोल्युबल राइट शुगर कम्प्लिटली डिजॉल्व होते वॉटर मध्य बरबर अपन काट करो हिट के टी स्ट्रेनर टी स्ट्रेनर का चाह गाने अपन का चाह गाड़न घे का गाड़न घतो कारण टी पाउडर ती टी पाउडर का अनडिजॉल्वे तसा तसा चाह अपन घर नहीं ती जी प्रोसेस है ती का सीम्पल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन अटल जिल्ट्रेशन ची डेफिनेशन का सबस्टन्स विच रिमेन्स अनडिजॉल्व मग ये रिमेन्स अनडिजॉल्व को टी पाउडर को रिमेन्स अनडिजॉल्व टी पाउडर सबस्टन्स विच रिमेन्स अनडिजॉल्व इन द सॉल्व आर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन बॉलवंट का अपन वॉटर बरबर वॉटर हा सॉल्वंट मध्य टी पाउडर जर ऐड के लिए तो ये टी पाउडर अपने सेपरेट कराएँ टी पाउडर सेपरेट करना प्रोसेस फिल्ट्रेशन सर्वान क्लियर फिल्ट्रेशन वॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन सबस्टन्स विच रिमेन्स अनडिजॉल्व सबस्टन्स विच रिमेन्स अनडिजॉल्व 
in the solvent can be easily separated by simple process which is called as filtration right sarvana samajli hi definition what is mean by filtration sarvat best example ahe apla tea chaha chaha karnyachi process chaha apan jo galto ti kay zali simple process zali ani tya simple process la kay manaycha filtration chaha galnyachi process je ahe tyala kay manaycha filtration process नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय रेसिड्यू एंड द फिल्ट्रेट बता अपने फिल्ट्रेट रेसिड्यू दोन डेफिनेशन बह है एक बीकर का है हा एक बीकर बराबर हा है एक बीकर बगा सर्वना दिस्तो है कहा एक भी करा है हे प्राक्टिकल बदिल माईती है ना सर्वना अपले लैब मदे आस्तो हा एक भी करा है आणि हा है तो का है फनेल हा जो आ है फनेल फनेल आ है दिस्तो है ना सर्वना है फनेल आ है आणि हा है तो का है एक भी कर भी कर आ है हे फनेल आ सपोज अपन चाह के लानी चाह का ही के लाप ले लग गाड़ा ही साय मैं यहाँ मधे एक फिल्टर पेपर आस्तो फिल्टर पेपर बराबर एक फिल्टर पेपर आस्तो तो फिल्टर पेपर का ही के लाज तो चाह के ले लाहे त्या फिल्टर पेपर या फनेल मधे फनेल मधे प्लेस के लाज तो चाह के ले लाहे या फिल्टर पेपर मधुन या फनेल मधुन का जी चाह टी पाउडर आसना रहे ती कुटे रहना रहे या वर्ती फिल्टर पेपर वर रहना रहे आणि जो टी आसना रहे जे सॉल्वेंट आसना रहे ते कुटे रहना रहे या फिल्ट्रेशन टाइप में दे ये कुटे रहना रहे या बीकर में दे रहना रहे कुटे रहना रहे या बीकर में दे मैं यहाँ जब बीकर में दे आलेला जो लिक्विड जो सॉल्वेंट है ना रहे, जो लिक्विड है ना रहे, जो लिक्विड कलेक्ट होना रहे, ये अलग काम है इसे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मींस द लिक्विड कलेक्टेड इन द बीकर। हाँ कहा है? हाँ बीकर आ है। हाँ कहा है? बीकर आ है। अन्य हाँ कहा है? है या है फनेल। फनेल का स्टडी यूज़ किया जाता? फिल्ट्रेशन प फिल्टर पेपर या मध्ये काय टाकले जातं वरून सोल्यूशन पोर केले जातं सोल्यूशन पोर केल्यानंतर या बीकर मध्ये काय येणार आहे लिक्विड येणार आहे आणि या लिक्विडला काय म्हणायचं फिल्ट्रेट काय म्हणायचं याला फिल्ट्रेट द लिक्विड कलेक्टेड इन दिस बीकर व्हिच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट आणि इथे जा फिल्टर पेपर आहे त्या फिल्टर पेपरवर काय राहणार आहे इनसोल्युबल पार्ट राहणार आहे काय राहणार आहे अनडिसॉल्व क्वांटिटी राहणार आहे किंवा इनसोल्युबल पार्ट राहणार आहे त्या इनसोल्युबल पार्टला इनसोल्युबल पार्टला काय म्हणायचं रेसिड्यू सर्वांना समजलं का रेसिड्यू आणि फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट आणि रेसिड्यू रेसिड्यू मीन्स द इनसोल्युबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर इनसोल्युबल पार्ट कोणता असणार आहे टी पावडर राईट इथे काय राहणार आहे टी पावडर द इनसोल्युबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर व्हिच इज कॉल्ड एज रेसिड्यू एंड द लिक्विड कलेक्टेड इन दिस बीकर व्हिच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट सर्वनाश क्लियर जाले है, ही जाली प्रोसेस फिल्ट्रेशन। बगा यहाँ मध्य आपन घितले ला है, वाटर, वाटर प्लस सैंड, जर आपन सॉल्यूशन घितले, वाटर प्लस सैंड, कौन तो सॉल्यूशन घितले, वाटर प्लस सैंड, अतः यहाँ आप ले ला फिल्टर कराए जाए, फिल्टर कराए जाए, मिस, जैसा टी आप ले लग हाँ जो आहे कोनिकल फ्लास्क आहे काय हा कोनिकल फ्लास्क हा जो असतो याला म्हणतात कोनिकल फ्लास्क 
दिसतोय सर्वांना हा काय आहे कोनिकल फ्लास्क आहे बरोबर बघा यामध्ये हा जो असणार आहे कोनिकल फ्लास्क असणार आहे कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण ठेवला हा फनेल काय ठेवला हा फनेल हा आहे फनेल हा फनेल ठेवला या फनेल मध्ये आपण एक फिल्टर पेपर ऍड केला फिल्टर पेपर प्लेस केला त्यामध्ये काय आहे फिल्टर पेपर आहे हे जे वॉटर आणि सँडच जे सोल्युशन आहे हे सोल्युशन काय केलं आपण यामध्ये पोअर केलं काय केलं त्यामध्ये आपण पोअर केलं बरोबर पोअर केल्यानंतर काय येईल रे यामध्ये या फिल्टर पेपर मध्ये काय राहणार आहे सँडचे पार्टिकल पार्टिकल हे काय असणार आहेत अनडिझॉल्व असणार आहेत बरोबर ना इन्सोल्युबल पार्ट आहे तो वॉटरमध्ये वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतील का नाही इथे काय राहणार आहे मग इथे फक्त येणार आहे वॉटर इथे काय येणार आहे वॉटर सरांना समजली ही प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस सर्वांना समजली का लक्षात आली फिल्ट्रेशन व्हॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन समजली सर्वांना प्रोसेस फिल्ट्रेशन ही एक प्रोसेस आहे ज्यामध्ये आपण काय करतो अनडिझॉल्व पार्ट कॅन बी सेपरेट आउट सेपरेट केले जातात अनडिझॉल्व पार्टिकल ती प्रोसेस जी आहे त्या प्रोसेसला म्हणायचं फिल्ट्रेशन मग यामध्ये हे जे वॉटर आहेत वॉटर आलेले आहेत वॉटर हा काय झाला फिल्ट्रेट झाला का रेसिड्यू झाला वॉटर हा काय झाला फिल्ट्रेट आहे की रेसिड्यू आहे वॉटर हा काय आहे फिल्ट्रेट बरोबर आणि वरती जे फिल्टर पेपर मध्ये इन्सोल्युबल पार्ट राहिलेला आहे फिल्टर पेपर मध्ये जो इन्सोल्युबल पार्ट राहिलेला आहे त्याला म्हणायचं रेसिड्यू विच इज कॉल्ड ऍज रेसिड्यू रेसिड्यू आणि फिल्ट्रेट सर्वांना कळालं का द इन्सोल्युबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फिल्टर पेपर या फिल्टर पेपर मध्ये जो इन्सोल्युबल पार्ट राहिलेला आहे त्याला म्हणायचं रेसिड्यू आणि जो या बिकर मध्ये किंवा कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण इथे कोनिकल फ्लास्क घेतलेला आहे कोनिकल फ्लास्क मध्ये लिक्विड कलेक्ट झालेला आहे त्याला म्हणायचं फिल्ट्रेट राईट ही झाली प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस सिम्पल प्रोसेस बघितली आपण फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस सर्वांना समजली का फिल्ट्रेशन प्रोसेस When the impurities are undissolved, ज्या इम्प्युरिटीज असतात त्या काय असतात अनडिझॉल्व असतात अनडिझॉल्व इम्प्युरिटीज किंवा इम्प्युरिटीज रिमेन अनडिझॉल्व कॅन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस सिम्पल फिल्ट्रेशन प्रोसेस मधून काय केलं जात या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह केल्या जातात नेक्स्ट आहे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप सक्शन पंप यूज करून आपल्याला काय करायची आहे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करायची आहे बघा इथे एक डायग्राम काढते
बघा ही डायग्राम आहे या डायग्राम मध्ये बघा सर्वात आधी हा आहे बकनर फनेल हा काय आहे बकनर फनेल फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप बघतोय व्हॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप आता आपण मागे जे पाहिलं ते काय होतं सिंपल फिल्ट्रेशन होत त्याच्या पुढे आपण बघतोय फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन आता ही जी प्रोसेस आहे तर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन मीन्स काय असणार आहे वेन अ फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट बाय युझिंग व्हॅक्युम पंप व्हॅक्युम पंप युज करून जे फिल्ट्रेशन केलं जातं त्या फिल्ट्रेशनला म्हणतात फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन सर्वांना समजली का डेफिनेशन वेन फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट बाय युझिंग सक्शन व्हॅक्युम पंप विच इज कॉल्ड ऍज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ची डेफिनेशन सर्वांना समजली का कि जे सिंपल प्रोसेस नि सिंपल फिल्ट्रेशन नि फिल्टर आउट केलं जात नाही अशा प्रकारचे जे सोल्युशन असतात त्यासाठी अशा प्रकारचे इम्प्युरिटी रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतो हे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन युज केलं जातं यामध्ये सिंपल प्रोसेस पेक्षाही फास्टर प्रोसेस आहे का तर आपण इथे काय युज केलेलं आहे व्हॅक्युम पंप युज केलेला आहे बघा वेन फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट बाय युझिंग व्हॅक्युम पंप व्हॅक्युम पंप युज करून जे फिल्ट्रेशन केलं जातं त्या फिल्ट्रेशनला म्हणतात फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन सर्वांना समजलं हे फर्स्ट ही टेक्निक जी आहे फास्टर अँड इफिशियंट टेक्निक ही जी फिल्ट्रेशन अंडर टेक्निक सक्शन आहे ही प्रोसेस जी आहे ती सिंपल फिल्ट्रेशन पेक्षाही कशी आहे फास्टर आहे आणि मोर इफिशियंट आहे फास्ट होते कारण इथे काय युज केलाय आपण व्हॅक्युम पंप व्हॅक्युम पंप युज काय केलेला आहे काय करणार आहे व्हॅक्युम पंप सकिंग करणार आहे कशाचं सकिंग करणार आहे फिल्ट्रेटचं त्यामुळे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ही जी प्रोसेस आहे फिल्ट्रेशनची ही सिंपल फिल्ट्रेशन पेक्षा आपण काय आहे मोर इफिशियंट अँड फास्टर सर्वांना समजली फर्स्ट आहे फास्टर अँड मोर इफिशियंट टेक्निक दॅन सिंपल फिल्ट्रेशन देन आहे द असेंबली फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप कन्सिस्ट ऑफ थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क बघा हा आहे कोनिकल फ्लास्क याचे जे वॉल आहेत हे वॉल कसे आहेत थिक वॉल आहेत कसे आहेत थिक वॉल या कोनिकल फ्लास्कला तुम्ही जर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन करत असतात तर याला दुसरं नेम पण आहे कोनिकल फ्लास्क ऍज वेल ऍज याला बकनर फ्लास्क असंही म्हणलं जातं फ्लास्क जो आहे तो काय आहे कोनिकल फ्लास्क आहे बघा असेंबली आहे ही बकनर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप साठी फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन याची जी असेंबली आहे या असेंबली मध्ये हा जो कोनिकल आहे या कोनिकलचे जे आर्म सांगितलेले आहेत जे साईड सांगितलेले आहेत या साईड कशा आहेत थिक वॉल आहेत हे जे साईड आहेत इट कन्सिस्ट ऑफ थिक वॉल थिक वॉल असणार आहेत कोनिकल साठी या जाट्याच असलेल्या वॉल्स आहेत कोनिकलच्या या कोनिकलच्या वॉल ज्या आहेत त्या कशा आहेत थिक द असेंबली फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन इन विच काय असणार आहे कोनिकल फ्लास्क हॅव थिक वॉल कोनिकल फ्लास्क ला काय असणार आहे थिक वॉल असणार आहे देन विच इज कन्सिस्ट ऑफ साईड आर्म याला काय आहे ही साईड आर्म आहे काय आहे इथे साईड आर्म बरोबर हे जे रबर ट्यूबिंग केलेलं आहे जी रबर ट्यूब आहे ही काय आहे साईड आर्म बरोबर त्यानंतर काय सांगितलं आहे द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू ए सेफ्टी बॉटल हा जो फ्लास्क आहे इथे एक सेफ्टी बॉटल युज केलेली आहे काय केलेली युज केलेली आहे सेफ्टी बॉटल युज केलेली आहे मग ही सेफ्टी बॉटल कशासाठी युज केलेली आहे दी सेफ्टी बॉटल ही कुठे ऍड केलेली आहे साईड आर्मला द फ्लास्क इज कनेक्टेड टू ए सेफ्टी बॉटल बाय रबर ट्यूब या रबर ट्यूब मधून येणार जे लिक्विड असणार आहे ते कुठे येणार आहे या सेफ्टी बॉटल मध्ये काय करणार आहे बघा कोनिकल फ्लास्क या लाटेच काय आहे साईड आर्म साईड आर्म कशा लाटेच आहे सेफ्टी बॉटल ला साईड आर्म कशा लाटेच आहे सेफ्टी आर्म ला सॉरी सेफ्टी बॉटल ला विच प्रिव्हेंट सकिंग ऑफ फिल्ट्रेट विच प्रिव्हेंट काय करणार आहे यामधलं जे फिल्ट्रेट येणार आहे यामधून जे फिल्ट्रेट येणार आहे ते फिल्ट्रेट सक करण्यासाठी काय करणार आहे साईड आर्म प्रिव्हेंट करणार आहे सेफ्टी बॉटल काय करणार आहे प्रिव्हेंट करणार आहे इथून जे येणार जे लिक्विड आहे हे सक करण्यासाठी कोण येईल हा जो ट्यूब आहे हा काय करणार आहे ट्यूब आणि सेफ्टी बॉटल काय करणार आहे प्रिव्हेंट करणार आहे 
एस्पेशल पोर्सेलिन फनेल इथे काय असणार आहे हे जे फनेल आहे हे फनेल आहे ते कसं आहे पोर्सेलिन इट इज मेड अप ऑफ पोर्सेलिन पोर्सेलिन ने तयार केलेले हे काय आहे फनेल आहे एस्पेशल पोर्सेलिन फनेल व्हिच इज कॉल्ड एज बकनर फनेल बकनर फनेल सर्वांना समजलं बकनर फनेल जे आहे ते कशाने तयार केलेले आहे पोर्सेलिन ने ए स्पेशल पोर्सेलिन फनेल व्हिच इज कॉल्ड एज बकनर फनेल व्हिच इज फिटेड इनटू कुठे फिट केलेले आहे व्हिच इज फिटेड इनटू द कोनिकल फ्लास या कोनिकल फ्लास मध्ये काय केलेले आहे हे बकनर फनेल फिट केलेले आहे काय केलेले आहे बकनर फनेल हे कोनिकल फ्लास मध्ये किंवा बकनर फ्लास मध्ये काय केलेले आहे फिट केलेले आहे द कोनिकल फ्लास विथ द हेल्प ऑफ हा जो कोनिकल फ्लास काय याला काय ऍड केलेले आहे इथे वर्क काय आहे रबर कॉर्क द कोनिकल फ्लास विथ द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क बघा हा जो फिट केलेला आहे बकनर फनेल हा बकनर फनेल कशाने फिट केलेला आहे विथ द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क हा काय आहे रबर कॉर्क इथे काय ऍड केलेला आहे आपण रबर कॉर्क ने जो बकनर फनेल आहे तो काय केलेला आहे जॉईंट केलेला आहे किंवा फिट केलेला आहे द बकनर फनेल हॅज पोरस सर्क्युलर बॉटम इथे काय आहे बकनर फनेल ला पोरस सर्क्युलर सर्क्युलर बॉटम आहे याचा बेस कसा आहे सर्क्युलर आहे ऑन विच आणि त्याच्यावर आपण काय करतो सर्क्युलर फिल्टर पेपर यूज केला जातो आता सर्क्युलर फिल्टर पेपर काय केला जातो आपण तिथे यूज केला जातो सर्क्युलर फिल्टर पेपर फिल्टर पेपरचे टाइप्स आहेत व्हॉट वन फिल्टर पेपर पार्टिकल साइज वरून काय केले जातात फिल्टर पेपर यूज केले जातात मग आपल्या लॅबोरेटरी मध्ये काय यूज करतो आपण सिंपल फिल्टर पेपर बरोबर मग पार्टिकल साइज जर स्मॉलेस्ट असेल स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज असेल तर त्यासाठी व्हॉट वन फिल्टर पेपर फोर्टी टू फोर्टी वन या प्रकारच्या फिल्टर पेपर काय करतो आपण यूज केले जातात आता यामध्ये नेक्स्ट आहे इथे काय केलेला आहे हा बकनर फनेल जो आहे बकनर फनेल चा बॉटम कसा आहे बकनर फनेलचा बॉटम सर्क्युलर आहे देन यावरती सर्क्युलर फिल्टर पेपर काय केलेला आहे प्लेस केलेला आहे द फनेल इज प्लेस्ड ऑन द फ्लास फनेल कुठे प्लेस केलेला आहे या फ्लास मध्ये प्लेस केलेला आहे राईट इट इज मॉइशन हा जो फिल्टर पेपर आहे हा काय केलेला आहे मॉइशन मॉइशन केलेला आहे म्हणजे त्यामध्ये वॉटर काय केलेला आहे वॉटर वॉटर थोडस काय केलेलं आहे ऍड केलेलं आहे त्यानंतर काय झालेला आहे द हा जो फिल्टर पेपर आहे हा फिल्टर पेपर काय केलेला आहे मॉइस्टन केलेला आहे विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर वॉटर युज करतो आपण सॉल्वंट वॉटर वॉटर इज अ युनिवर्सल सॉल्वंट वॉटर हा काय आहे युनिवर्सल सॉल्वंट आहे ऍज वेल एज तुम्ही अल्कोहोल युज करू शकता मिथाईल अल्कोहोल इथाईल अल्कोहोल ऍसिटोन हे सुद्धा काय युज करू शकता सॉल्वंट म्हणून पण इथे काय युज करतोय आपण वॉटर बघा परत एकदा सांगते हा फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन काय असणार आहे ही जी असेंबली आहे फर्स्ट आपल्याला लिहायचे आहे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन मग फर्स्ट आपण काय लिहिणार आहे डेफिनेशन वॉट इज मीन बाय डेफिनेशन वॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ अंडर सक्शन वेन फिल्ट्रेशन इज कॅरिड आउट बाय युझिंग व्हॅक्युम पंप विच इज कॉल्ड ऍज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन व्हॅक्युम ज्या वेळी युज करतो व्हॅक्युम व्हॅक्युम युज करून आपण काय करणार आहे फिल्ट्रेशन युज करणार आहे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करणार आहे ही जी प्रोसेस आहे फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ही प्रोसेस सिंपल फिल्ट्रेशन पेक्षाही फास्टर अँड मोर इफिशियंट प्रोसेस आहे ही जी असेंबली आहे या असेंबलीकडे येऊयात आपण इट कन्सिस्ट ऑफ कोनिकल फ्लास कोनिकल फ्लास काय कोनिकल फ्लास कोनिकल फ्लास ह्याव थिक वॉल कोनिकल फ्लास ला काय आहे थिक वॉल्स आहेत राईट देन विच कन्सिस्ट यालाच काय साईड आर्म्स थिक वॉल्स अँड साईड आर्म्स देन कोनिकल फ्लास इज कनेक्टेड टू कुठे कनेक्ट केलेला आहे या रबर ट्यूबला आणि ही रबर ट्यूब नंतर कुठे ऍड केलेली आहे सेफ्टी बॉटलला सेफ्टी बॉटल काय करते विच प्रिव्हेंट द फिल्ट्रेट विच प्रिव्हेंट द सकिंग ऑफ फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट जे सक करणार आहे त्यापासून काय करते प्रिव्हेंट करते ए स्पेशल ही काय आहे स्पेशल पोर्सेलिन फनेल आहे या फनेलला म्हणतात बकनर फनेल ए स्पेशल पोर्सेलिन फनेल विच इज कॉल्ड ऍज बकनर फनेल देन द कोनिकल फ्लास हा जो बकनर फनेर आहे 
बकनर फनेल इज फिटेड इन टू द कोनिकल फ्लास्क बकनर फनेल का फिटेड के लिए विथ द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क विथ द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क का फिट के लिए बकनर देन देन का है बकनर बकनर मध्य संग बकनर फनेल हेज अ सर्क्यूलर बॉटम बकनर फनेल बॉटम कस है सर्क्यूलर विच इज प्लेस प्लेस के लिए सर्क्यूलर फिल्टर पेपर का प्लेस के लिए अपन सर्क्यूलर फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर मॉइस्टन विथ मॉइस्ट के लिए फिल्टर पेपर मॉइस्टन विथ वॉटर सॉलवंट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर सॉलवंट ने का फिल्टर पेपर मॉइस्टन के लिए नेक्स्टर ब सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप जर आप इतना पंप चालू के सक्शन पंप जर चालू के फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट फिल्ट्रेशन का होना है कैरिड आउट हो रहा है बकनर फनेल मध्य का मिले रेसिड्यू मिले का फिल्ट्रेट मिले बकनर फनेल मध्य फनेल मध्य फिल्ट्रेट मिले का रेसिड्यू मिले रेसिड्यू मिले बरबर का रेसिड्यू बकनर मध्य रेसिड्यू बरबर ना हि एक इम्प्युरिटी जी अनडिजॉल है इनसोल्युबल पार्ट रिमेनिंग इन द फिल्टर फनेल इनसोल्युबल पार्ट रिमेनिंग ऑन द फनेल विच इज कॉल्ड एज रेसिड्यू द लिक्विड विच इज कलेक्टेड ऑन द कोनिकल कि बकनर फ्लास्क विच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट इत का फिल्ट्रेट समझ लर्वान फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन हि एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन सीम्पल फिल्ट्रेशन अपन बगित सीम्पल फिल्ट्रेशन मध्य एक्जाम्पल टी बरबर ना टी लूज ज्यादा होता है टी पाउडर जी होती ती क्या होती इन्सोल्युबल पार्ट होता आणि जे लिक्विड पार्ट होता तो क्या होता फिल्ट्रेट होता आणि इन्सोल्युबल पार्ट रिमेनिंग रहा है रेसिड्यू है नेक्स्ट बगित फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन मध्य बगित अपन बकनर फनेल यूज के लिए बकनर फ्लास्क यूज के लिए सक्शन पंप है इधे का रबर ट्यूबिंग है रबर ट्यूबिंग रबर ट्यूबिंग अटैच है सेफ्टी बॉटल सेफ्टी बॉटल का यूज के लिए कस यूज के लिए प्रिवेट सक्शन सक्शन फिल्ट्रेट सक्शन करना सा फिल्ट्रेट सक करना सा प्रिवेट करना सा यूज के लिए इतने सेफ्टी बॉटल हे जाए बकनर फनेल ची असेंबली बकनर कि फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन साबली हा है बकनर फनेल है एक राउंड गोल कि सर्क्यूलर सर्क्यूलर टाइप है फिल्टर प्लेस के लिए अपन सोल्यूशन पोअर के सोल्यूशन पोअर के इन्सोल्युबल पार्ट रह है इन्सोल्युबल पार्ट रिमेनिंग रिमेनिंग इन्सोल्युबल पार्ट विच इज कॉल्ड एज रेसिड्यू एंड द लिक्विड कलेक्टेड इन दिस कोनिकल प्लास्ट विच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट हि जा प्रोसेस फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन देन नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्रिस्टल्स आर फॉर्म बिंपल डेफिनेशन है कि जिथे क्रिस्टल डॉप्टेन होता क्रिस्टलाइजेशन वेन अ क्रूड सॉलिड इज मेड अप ऑफ मेनली वन सब्सटन्स एंड हेज समिटीज एक सब्सटन्स है क्रूड सॉलिड जे है क्रूड सॉलिड एकाच सबस्टन्स पासून तयार झालेला आहे पण त्यामध्ये काय आहे इम्प्युरिटीज आहेत सम इम्प्युरिटीज अँड इट इज प्युरिफाईड बाय दी प्रोसेस क्रिस्टलायझेशन आणि ते आपल्याला प्युरिफाय करायचं आहे तो सबस्टन्स काय करायचा आहे आपल्याला प्युरिफाय करायचा आहे त्याला काय म्हणायचं क्रिस्टलायझेशन आता यामध्ये बघा क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस 
when crystals are obtained this process is known as crystallization crystallization means crystals kay zale pahijet form zale pahijet crystal obtain zale pahijet that is called as crystallization process ma first je process ahe hi it is done by four step yasathi four step ahet baga first step ka hai preparation of saturated solution then ahe hot filtration cooling of the filtrate and last one ahe filtration baga क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मध्य फॉर एक्जाम्पल अपन बगूया सॉल्ट सॉल्ट तैयार होता बरबर इम्प्युअर सॉल्ट प्युअर सॉल्ट अपन जे घर यूज करते कस प्युअर फॉर्म मधल सॉल्ट बरबर मग सी समुद्रापासन अपने तिथुन का मिलते सॉल्ट मिल जरूर ना मग ये जे क्रूड सॉल्ट जे क्रूड सॉल्ट येलोईश येलोईश कलर चत क्रूड सॉल्ट जे येलोईश कलर चत मग इंडस्ट्री मध्य जता क्रिस्टलाइज के मगे जे अपने समुद्र सॉल्ट है अफकोर्स इम्प्युरिटीज राइट मैं इम्प्युरिटी रिमूव करना जी प्रोसेस यूज के लिए जे प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन मग इंडस्ट्री मध्य सॉल्ट ने क्रिस्टलाइजेशन रिमूवल ऑफ इम्प्युरिटी इम्प्युरिटी का रिमूव के इम्प्युरिटी रिमूव के प्युअर फॉर्म मधी का सॉल्ट मिलतो प्युअर फॉर्म मध्य मिलते सॉल्ट मिलते मग ये स्टेप्स है फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैच्युरेटेड सोल्यूशन अपने सैच्युरेटेड सोल्यूशन का प्रिपेर कराए वॉट इज मीन बाय सैच्युरेटेड सोल्यूशन फॉर एक्जाम्पल अपन वॉटर घाइव एम एल का अपन फाइव एम एल वॉटर घन एम एल फाइव एम एल वॉटर घ अपन वन ग्रैम शुगर ऐड के लिए डिजोल हो डिजोल हो कि जास्त क्वांटिटी घू टेन एम एल वॉटर घेऊ फाइव ग्रैम शुगर घे कि सॉल्ट घे डिजोल हो डिजोल हो यस डिजोल हो रहा है बरबर पूर्णपने का हो रहा है डिजोल होना है क्लियर सोल्यूशन मिलना है बरबर ना फाइव ग्रैम ऐड करू पुनः डिजोल्व करू डिजोल हो यस पर अपन पांच ग्रैम ऐड करू पर पांच ग्रैम ऐड करू अशा प्रकार अपन करू कंटिन्सली कि ऐड करू विच कैन बी अनडिजोल्व से कुछ पर्यत ऐड कराए एडिशनल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिजोल्व बधी आप जो पांच ग्रैम घे का हो पूर्णपने शुगर का होती थी डिजोल होती थी जे अपने मिलत हो क्लियर सोल्यूशन हो सैच्युरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एडिशनल क्वांटिटी बी एडिशनल क्वांटिटी कराई है कि जी टेन एम एल वॉटर मध्य नहीं पाजे डिजोल्व नहीं पाजे सोल्यूशन लाइच सैच्युरेटेड सोल्यूशन का मनाच सैच्युरेटेड सोल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व एडिशनल क्वांटिटी बगा एडिशनल क्वांटिटी मु जो सोल्यूट है तुम्हारा हा का है शुगर जो है तो क्या है सोल्यूट हाँ है सॉल्व बस्ट स्टेप मध्य से स्टेप मध्य टेन एम एल मध्य शुगर का होती डिजोल्व होती बट ज्यादा अपन क्वांटिटी इन्क्रीज कर सॉलवंट मध्य सोल्यूट हाँ है विच कैन नॉट बी डिजोल्व एडिशनल क्वांटिटी एडिशनल क्वांटिटी मे का नहीं है डिजोल्व नहीं है विच इज कॉल्ड एज सैच्युरेटेड सोल्यूशन सैच्युरेटेड सोल्यूशन सर्वान समझ लॉट इज मीन बाय सैच्युरेटेड सोल्यूशन सैच्युरेटेड सोल्यूशन समझ लगा सर्वान सर्वान समझ लैच्युरेटेड सोल्यूशन ए सोल्यूशन ए सैच्युरेटेड सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन विच कैन नॉट बी डिजोल्व विच कैन नॉट डिजोल्व एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट देन ए सैच्युरेटेड सोल्यूशन ऑफ द क्रूड सॉलिड जो अपन क्रूड सॉलिड प्रिपेर करते बाय बॉइलिंग बॉइलिंग के स्मॉल अमाउंट मध्य अपन का बॉइलिंग के बट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ए सुटेबल सॉल्वेंट बोड़स बॉइल के तो 
डिजॉल्व झाला पाहिजे अशा प्रकारचं सोल्युशन जे तयार केलेलं आहे ते काय असणार आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशन बघा आपण काय केलेलं आहे ऍडिशनल क्वांटिटी विच कॅन नॉट बी डिझॉल्व ही क्वांटिटी जी आहे ती या सॉल्वंट मध्ये काय होत नाहीये डिझॉल्व होत नाहीये बरोबर डिझॉल्व नाही झालीये बट जर आपण त्याला स्मॉल हिट थोडस बॉईल केलं तर ती काय होणार आहे डिझॉल्व होणार आहे थोडस बॉईल केल्यानंतर ते काय होणार आहे डिझॉल्व होणार आहे बघा नेक्स्ट आहे टेन एम एल वॉटर मध्ये फाइव ग्रॅम शुगर ऍड केली पुन्हा फाइव ग्रॅम शुगर ऍड केली फाइव ग्रॅम शुगर प्लस फाइव ग्रॅम शुगर शुगर बरोबर मग हे जे सिंपल केलेलं आपण रूम टेम्परेचरला जे केलेलं आहे टेन एम एल वॉटर फाइव ग्रॅम शुगर फाइव ग्रॅम शुगर फाइव ग्रॅम प्लस फाइव ग्रॅम बरोबर हे जे सोल्युशन आपण स्टर केलं ते सोल्युशन असणार आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशन बट आपल्याला काय करायचं आहे हे जे सोल्युशन आहे ते डिझॉल्व करायचं आहे बरोबर म्हणून आपण त्याला काय केलं हिट केलं बॉईल केलं बरोबर काय केलं आपण त्याला बॉईल केलं मग काय झालं ते जे हॉट आहे हे जे हॉट सोल्युशन असणार आहे हे हॉट सोल्युशन काय केलं आपण फिल्टर केलं जे मिळालेले सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे ते काय केलं आपण लगेच फिल्टर केलं बघा फर्स्ट आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन केलं सॅच्युरेटेड सोल्युशनच्या प्रोसिजर मध्ये आपण काय केलं हे रूम टेम्परेचरला केलं देन त्याला काय केलं आपण बॉईल केलं बॉईल केल्यानंतर काय होणार आहे या टेन एम एल वॉटर मध्ये ही पूर्णपणे क्वांटिटी जी आहे ती काय होणार आहे डिझॉल्व होणार आहे आणि बॉईल केल्यानंतर आपण लगेच कुठे पोअर केलं हे फनेल मध्ये पोअर केलं राईट फनेल मध्ये पोअर केल्यानंतर त्यामधलं जे वॉटर वॉटर असणार आहे ते कुठे कलेक्ट झालं या बिकर मध्ये कलेक्ट झालं कुठे कलेक्ट झालं या बिकर मध्ये कलेक्ट झालं आणि इथे काही राहणार आहे इम्प्युरिटीज इथे काय राहणार आहे इम्प्युरिटीज किंवा किंवा काय म्हणतात रेसिड्यू काय म्हणतात त्याला रेसिड्यू इथे काय तयार झालं इथे काय राहणार आहे फिल्ट्रेट बघा फर्स्ट प्रोसेस काय आहे प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे थोडस बॉईल केलं बॉईल केल्यानंतर आपण हॉट फिल्ट्रेशन केलं हॉट फिल्ट्रेशन मध्ये जे हॉट असणार आहे हे जे सॅच्युरेटेड सोल्युशन ते लगेच काय केलं आपण या फनेल मधून काय केलं फिल्टर आउट केलं फिल्टर केल्यानंतर हे जे हॉट सोल्युशन फिल्टर झालेलं आहे त्यामध्ये काय राहणार आहे फिल्टर पेपर मध्ये रेसिड्यू राहणार आहे आणि फनेल मधून काय येणार आहे बाहेर या बिकर मध्ये लिक्विड मिळणार आहे आणि त्या लिक्विड म्हणजे काय लिक्विड मीन्स काय आहे फिल्टरेट आहे मग हा जो फिल्टरेट आहे त्या फिल्टरेटला काय केलं कुलिंग ऑफ द फिल्टरेट हा फिल्टरेट काय केला कूल केला ही एक पोर्सेलिन डिश आहे या पोर्सेलिन डिश मध्ये आपण काय केलं फिल्टरेट कूल केला बघा फिल्टरेट कूल केला म्हणजे आता टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर सोल्युशन काय होत डिझॉल्व होत किंवा शुगर काय होते डिझॉल्व होते बरोबर ना म्हणजे सोल्युबल होते जर टेम्परेचर डिक्रीज झालं लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर झालं तर शुगर काय होणार आहे अनडिझॉल्व किंवा क्रिस्टल्स फॉर्म होतील शुगरचे बरोबर ना बघा टेम्परेचर जर इन्क्रीज केलं तर काय होत सोल्युशन डिझॉल्व होत किंवा शुगर डिझॉल्व होते सॉल्वंट मध्ये बट जर आपण सोल्युशन किंवा टेम्परेचर लोअर जर केलं लोअर केलं किंवा कमी केलं तर काय मिळणार आहे आपल्याला क्रिस्टल्स मिळणार आहे सर्वांना समजलं का सर्वांना समजलं हा पार्ट कुलिंग ऑफ द फिल्टरेट समजलं का हा पार्ट सर्वांना द डिझॉल्व इम्प्युरिटीज डिझॉल्व इम्प्युरिटीज काय होतात आपल्याला इथे रेसिड्यूच्या फॉर्म मध्ये मिळाल्या जातात ज्या डिझॉल्व अनडिझॉल्व अनडिझॉल्व इम्प्युरिटीज असतात त्या कुठे मिळतात रेसिड्यूच्या फॉर्म मध्ये मिळाल्या जातात सर्वांना समजलं हे लोअरिंग टेम्परेचर केल्यामुळे सोल्युबिलिटी काय होणार आहे सोल्युबिलिटी डिक्रीज होणार आहे इथे काय मिळणार आहे म्हणजे आपल्याला क्रिस्टल्स फॉर्म होणार आहेत देन फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ही जी प्रोसेस आहे कुलिंग द फिल्ट्रेट कूल केलेला फुल फिल्ट्रेट आहे आणि फिल्ट्रेशन ही जी प्रोसेस झालेली आहे त्यानंतर काय केलेलं आहे फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन मीन्स इथे जो फिल्ट्रेट मिळालेला आहे यालाच म्हणतात वेन मेन सबस्टन्स फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस नंतर जो मेन सबस्टन्स मिळतो यामध्ये फिल्ट्रेट मिळतं या फिल्ट्रेटलाच दुसरं नाव आहे मदर 
लिकर हा का दुसर नेम है मदर लिकर बस्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन देन हॉट फिल्टरेशन हॉट मध्य अपन फिल्टर आउट के पुलिंग द फिल्टरेट फिल्टरेट का पुल के आणि देन पुन्हा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस मध्ये काय आहे द क्रिस्टल्स प्युअर फॉर्म मध्ये मिळालेले आहेत आज सेपरेटेड तुम्हाला काय मिळणार आहे प्युअर फॉर्म मधले इथे काय मिळणार आहे इथे क्रिस्टल्स मिळणार आहेत प्युअर फॉर्म मधले आणि जो फिल्ट्रेट ऑप्टेन झालेला आहे या फिल्ट्रेट ऑप्टेनला म्हणतात मदर लिकर काय म्हणतात त्याला मदर लिकर हा फिल्ट्रेट ऑप्टेन झालेला आहे या प्रोसेस काय म्हणतात फिल्ट्रेट ऑप्टेन इन दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऍज मदर लिकर बघा फिल्ट्रेशन ही जी प्रोसेस आहे द क्रिस्टल्स ऑफ द प्युअर सबस्टन्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्युअर क्रिस्टल्स तुम्हाला कुठे मिळतात या पोर्सेलिन डिश मध्ये मिळतात सर्वांना समजलं हे एक ऍक्टिव्हिटी आहे ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला सिंपल दिलेला आहे एनएसीएल दिलेला आहे एनएसीएल मीन्स सॉल्ट दिलेला आहे बरोबर सॉल्ट दिलेला आहे सॉल्ट मध्ये काय केलेलं आहे वॉटर ऍड केलेलं आहे सॉल्ट मध्ये वॉटर ऍड केलेलं आहे आपण पुन्हा एकदा तीच क्वांटिटी घेऊया टेन एम एल वॉटर आहे त्यामध्ये आपण फाईव्ह ग्रॅम सॉल्ट ऍड केला पुन्हा फाईव्ह ग्रॅम सॉल्ट ऍड केला पुन्हा फाईव्ह ग्रॅम परत एकदा फाईव्ह ग्रॅम अशा प्रकारे आपण काय केलं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार केलं सॅच्युरेटेड सोल्युशन ला आपण काय केलं हिट केलं हिट केल्यानंतर काय होणार आहे हे जे टेन एम एल मध्ये हे जे पूर्ण क्वांटिटी आहे सॉल्टची ती काय होणार आहे डिझॉल्व होणार आहे आणि डिझॉल्व झाल्यानंतर काय करणार आहे आपण फिल्ट्रेशन करणार आहे नंतर ते फिल्ट्रेशन आहे त्याचं काय करणार आहे कूल करणार आहे आणि त्यामध्ये जो फिल्ट्रेट ऑप्टेन होणार आहे त्याला काय म्हणायचं मदर लिकर इथे आपण थांबूयात राहिलेला रिमेनिंग पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूयात